j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de ma série euh, pour aider les gens qui vivent avec des maladies chroniques, tout comme moi. Aujourd'hui, principalement, qu'est-ce qu'on va parler? Ça va être euh, comment on fait pour réorganiser sa vie quand on a une maladie chronique. Parce que, évidemment, ça vient de pair avec le fait d'avoir une maladie chronique. Euh, quand on, on, on réalise qu'on on va être pris avec cette maladie-là euh, pour le restant de notre vie, évidemment, on n'a pas le choix d'en venir au point où est-ce qu'on doit réorganiser notre vie. Juste une petite parenthèse concernant ma série. Euh, je crois vraiment que les trois vidéos que je vais vous faire, les trois sujets que je vais aborder, euh, c'est vraiment des éléments essentiels pour vous aider à accepter votre maladie. Donc, si vous n'avez pas encore euh, le sentiment que vous allez accepter votre nouvel état, je suis certaine qu'en appliquant chacune de ces euh, choses-là dans votre vie, vous allez savoir trouver la paix et la sérénité. Sans plus tarder, on va aborder le premier sujet. Évidemment, la première chose, ben, c'est réorganiser sa vie. Donc, mon premier conseil, ce serait évidemment d'apprendre vos limites. C'est pas un processus facile. Euh, C'est sûr que vous allez devoir être indulgent envers vous-même et attendez-vous à ce que vous deviez tomber plusieurs fois avant d'apprendre votre leçon. Euh, pour ma part, ça a été le cas. C'est vraiment en euh, poussant ma limite, puis en tombant, puis en étant euh, alité pendant des jours que je réalisais « Ok, ça c'était une limite que je ne peux pas dépasser ». Donc, vous allez, soyez simplement à l'écoute de votre corps, euh, testez, faites des tests, vous n'avez pas d'autres solutions, euh, on est tous différents, vos limites ne sont pas les mêmes que les miennes, euh, puis ils évoluent avec le temps. Donc, la clé, c'est vraiment de faire souvent une rétrospection, puis se dire, ok, là maintenant, est-ce que je sens que je suis capable d'en faire plus? Est-ce que je je pense que là maintenant, je suis dans une phase où c'est plus difficile, je devrais peut-être ralentir, etc. C'est vraiment de s'ajuster euh, selon euh, le moment de votre maladie. Mais comme je vous dis, comprenez qu'au départ, c'est tellement normal que vous fassiez des erreurs, que vous tombiez et que vous soyez euh, plus fatigué, plus que vous, vos mots ressortent, etc. C'est vraiment comme ça qu'on apprend nos nouvelles limites. Donc, euh, sur ce, euh, ce serait la première chose que je vous conseille. Deuxième des choses, ce sera peut-être vraiment difficile à entendre pour certaines personnes, euh, mais certaines personnes doivent penser à changer de carrière. Euh, si vous êtes comme moi et que vous avez été vraiment malade euh, au départ et que vous étiez euh, tout simplement invalide, incapable de bouger, etc., vous devez penser à une manière de, euh, de gagner votre vie, mais différemment, qui va savoir euh, écouter vos limites. J'ai euh, tenté plein de choses. Pendant que j'étais malade, j'ai trouvé euh, d'autres passions euh, que j'avais pas eu le temps d'exploiter vraiment quand que j'étais pas malade. Comme euh, pendant un certain temps, j'ai été représentante d'une compagnie cosmétique, donc je pouvais faire ma propre euh, horaire, puis euh, décider quand est-ce que j'allais faire mes présentations, puis etc. Euh, certaines fois, c'était vraiment difficile parce que euh, j'avais zéro l'énergie, puis j'allais vraiment pas bien. Mais à chaque fois, je priais, euh, je demandais de la force, puis je finissais par trouver la force. Après ça, peut-être que j'étais vraiment fatiguée, mais au moins j'avais le sentiment d'accomplissement puis j'avais fait un petit quelque chose euh, qui avait euh, contribué à mon bien-être, on peut dire, puis au bien-être de d'autres gens. Donc, euh, ça, pour moi, ça a été une clé. Éventuellement, j'ai découvert euh, une compagnie de saine alimentation et d'activité physique qui est Beachbody, qui m'a vraiment ouvert une porte et m'a fait découvrir à quel point que j'aimais partager euh, mes trucs, conseils puis astuces santé, euh, d'aider les gens à mieux vivre carrément, comme le dit euh, le nom de ma chaîne. Ça a changé beaucoup pour moi. Heureusement, j'ai été capable euh, de trouver un équilibre qui m'a permis de retrouver mes forces. C'est vraiment en expérimentant euh, puis en faisant des recherches etc. qu'on a, on, on a des révélations puis qu'on comprend certaines choses qu'on devrait appliquer euh, dans notre vie 
puis qui ferait une différence pour nous. Je vous conseille de juste faire vos expérimentations, euh, de faire vos recherches, etc. Euh, sur euh, différentes vitamines, minéraux, euh, de manière d'aborder vo votre journée pour trouver un équilibre, puis éventuellement reprendre de l'énergie et euh, re retrouver une certaine qualité de vie. Donc, j'ai fait partie de ces gens-là qui n'avaient pas le choix de penser à une autre alternative. Au départ, je n'ai pas eu le choix de reconsidérer euh, ma profession parce que euh, j'étais dans une situation financière vraiment difficile, dans le sens que je n'ai pas euh, pu terminer mon bac en enseignement primaire parce que euh, j'étais tombée malade puis je <rire> n'ai pas été capable non plus de travailler à temps plein puis avoir du chômage ou de l'aide côté avantages sociaux, etc. de, euh, de ma profession. Donc, j'ai juste pas eu le choix de penser à une autre manière de faire des sous et euh, d'écouter mon corps à la fois. Et sachez qu'il y a plein de solutions. Suffit d'être créatif, créer euh, une boutique en ligne, euh, faire des, 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 petits, des petites décorations que, euh, qui vous passionnent, euh, il y a tellement d'alternatives de, de, de nos jours, vous pouvez assurément trouver quelque chose qui va vous raviver votre flamme en dedans de vous, qui va vous donner de la valeur puis vous faire sentir bien. Donc définitivement, changer de carrière, c'est à considérer. Et enfin, mon dernier point, ben, c'est de revisiter votre routine. Euh, évidemment, si euh, vous êtes atteint d'une maladie chronique, vous n'avez pas le choix euh, de vous focuser sur euh, tout ce qui est euh, sain pour vous. Euh, dans le fond, avoir une routine, c'est quelque chose qui m'aide énormément euh, de me lever pas mal à la même heure, de me coucher à la même heure, euh, d'avoir un cycle régulier dans... Euh, dans mon alimentation, euh, de manger pas mal tout le temps. Je mange environ 3-4 heures. Euh, je m'assure de manger vraiment sainement, euh, de faire de mon mieux pour avoir une belle routine puis me donner l'impression que euh, quand, quand je suis malade, que j'ai quand même euh, une certaine vie, que j'ai une routine. Parce que ça peut être vraiment facile de euh, rentrer dans un mode de dépression puis etc. Quand on n'a pas de routine, quand on fait juste être couché toute la journée puis sortir posé. Donc, c'est un peu plus difficile, mais quand même, euh, éventuellement, si vous comprenez que vous allez vivre avec cette maladie-là pour euh, une bonne partie de votre vie ou toute votre vie, je vous conseille fortement d'avoir une routine. Donc, de vous lever à la même heure, de vous coucher à la même heure, de prendre des repas pas mal aux mêmes heures, euh, de prendre le temps de, de, de vous lever le matin puis de vous mettre des vêtements comme n'importe qui, pas juste rester en pyjama. Euh, puis, Bon, avoir un rituel peut-être de lecture, de euh, méditation, etc. Ça va assurément vous aider psychologiquement. Sur ce, j'espère vraiment que vous allez avoir tiré quelques euh, petites choses qui, pour vous, font du sens et qui pourraient euh, vous aider à mieux vivre avec votre maladie. Euh, faites un thumbs up. Laissez-moi un commentaire, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider davantage. Et euh, sur ce, gardez espoir, puis on se revoit très bientôt. À plus!